بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومؤين قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته من كان سرسن بكم ستي อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานะครับที่ทรงประทานโอกาสครั้งนี้ให้แก่พวกเราพี่น้องผู้มีเกียรตินะครับผมมุสลิมมุสลิมาทุกทุกท่านได้มีโอกาสมาทําการรับฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรื่องราวของศาสนาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนําเรานั้นไปสู่ความพัฒนานะครับผมทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็พัฒนาทางด้านรูปแบบสรีระทางด้านร่างกายแน่นอนพี่น้องเรื่องราวของยิสกับรุษนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างที่เคยกล่าวไปนะครับผมในบทแรกๆที่เราทำการพูดคุยกันพี่น้องถ้ารู้ของเรานั้นมีความเข้มแข็งพี่น้องก็สามารถจะทําการดูแลรักษาจิตของของตัวเขาเองได้พี่น้องพี่น้องครับผมเนื่องจากว่าเรื่องราวต่างๆที่เรากําลังพูดคุยพี่น้องมันมีเนื้อหากว้างเป็นอย่างมากนะครับผมวันนี้ผมขอไม่นําเสนออะไรแล้วกันนะครับผมก่อนที่ทำการพูดคุยเดี๋ยวพี่น้องจะเหนื่อยไปเปล่าๆนะครับผมเรามาเข้าในหัวข้อเลยพี่น้องในเรื่องราวของจริยธรรมของบุรุษคนหนึ่งที่มาจากฟากฟ้านะครับผมสามีที่เป็นชาวสวรรค์น,นะครับผมพี่น้องครับผมเรามาถึงซีฟัตต่อมานะครับผมซีฟัตที่13นะครับผมเป็นซีฟัตที่เขาเรียกว่าเป็นคําสั่งไม่ใช่เฉพาะคําสั่งไปยังสามีนะครับผมเป็นคําสั่งที่ว่าอัลลอฮฺสุลตานนั้นทําการสั่งไปยังคนทุกคนบนโลกนี้นะครับให้เขาปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปกับคนคนอื่นซึ่งคือคํานี้พี่น้องซีฟัตที่13ที่บรรดาบุคคลที่เป็นสามีคนจะมีคือการมีมารยาทที่ดีพี่น้องการมีมารยาทที่ดีนะพี่น้องมันเป็นคําที่กว้างมากเลยพี่น้องแต่ว่าเราสามารถแบ่งออกเป็นย่อยๆได้พี่น้องการมีมารยาทที่ดีนะครับผมเมื่อเราแบ่งเป็นย่อยๆนะครับเราจะพบกับถึงข้อย่อยที่เป็นข้อที่ปีกย่อยมากๆนะครับผมงั้นเราจึงจะแบ่งเป็นข้อใหญ่ๆด้วยกันพี่น้องอย่าไม่ย่อยมากก็คือการมีมารยาทที่ดีต่อด้านภายนอกนะครับผมและการมีมารยาทที่จากด้านภายในพี่น้องมารยาทที่ดีคืออะไรนะครับผมคือการที่เราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามพี่น้องตามความเหมาะสมนะครับผมที่เราสมควรจะกระทํานะครับผมเพราะว่าถ้าเราบอกว่าการกระทําหรือว่าการมีมารยาทที่ดีคือการเขาเรียกว่าพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอก็ไม่ถูกต้องพี่น้องบางครั้งก็ต้องมีการเสียงดังบ้างนะครับผมการที่เรียกว่ามีการลงโทษกันบ้างนะครับผมดังนั้นมารยาทคืออะไรคือการพืชการกระทําที่เหมาะสมกับสถานที่และเวลานะครับผมหรือในคําภาษาอังกฤษคือว่าอัดับคือการกระทําตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะครับผมพี่น้องทําไมผมแบ่งเป็น2อ,อย่างด้านนอกกับด้านในในเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวนะครับผมหมายความว่าคนของเรานั้นจะทํามารยาทที่ดีจะเป็นต้องทำจากด้านภายนอกด้วยและด้านภายในด้วยหมายความว่าอะไรด้านภายนอกก็คือเวลาเขาจะพูดกับภรรยาของเขานะครับผมจะปฏิบัติหรือประพฤติบางสิ่งบางอย่างกับภรรยาของเขานั้นทุกคนไปปฏิบัติเท่าว่าในรูปแบบที่สมควรและเหมาะสมนี่อันที่1ด้านภายนอกซึ่งพี่น้องก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ด้านภายในคืออะไรพี่น้องด้านภายในคือการมีมารยาททางด้านในความคิดความหมายพี่น้องอย่างเช่นพี่น้องคนที่เป็นสามีไม่ควรจะคิดในทางที่ไม่ดีเบียงภรรยานะครับผมหมายถึงเช่นตัวยกยกตัวอย่างพี่น้องเห็นภรรยาของพี่น้องนะครับผมไปคุยกับอะไรผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมพี่น้องก็รู้จักภรรยาของน้องอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ดีมีอิมามมีทักวาแต่อยู่ดีๆพี่น้องเดินมาหน้าบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งคุยกับภรรยาพี่น้องอยู่นะครับผมไม่ใช่พี่น้องมาถึงก็อะไรมีความโมโหไปทําการทะเลาะเบาะแว้นชวนภรรยาทะเลาะไม่ใช่พี่น้องพี่น้องต้องทําการคิดในที่ดีที่สุดก็คือทําการคบคิดหรือการพิจารณาที่ดีที่สุดก็คือทําการเขาเรียกว่ามองไปในภาพที่ดีที่ให้มากที่สุดพี่น้องอย่างเช่นทุกอย่างง่ายๆพี่น้องเขาอาจจะเดินมาถามทางก็ได้นะครับผมถามทางภรรยาของเราก็ได้ภรรยาเขาอยู่หน้าบ้านพอดีเขาเลยถามทาง
ะครับผมไม่ใช่ว่าภรรยาอยากคุยกับผู้ชายแปลกหน้าทีนะครับผมหรืออะไรต่างๆมากมายที่เราสามารถทําการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดังนั้นการมีมารยาททางด้านภายนอกคือการมีมารยาทในเชิงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประพฤติกรรมของเขานะครับผมให้เหมาะสมกับสถานที่และเวลาตรงนั้นนะครับผมและการอะไรการมีมารยาทนั่นไปนคือการคบคิดพิจิพิจารณานะครับผมหรือการมีแนวความคิดมีความเชื่อมั่นไปยังภรรยาในตามความเหมาะสมของมันนะครับผมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อิสลามสับสนเป็นอย่างมากเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําการรักษาชีวิตครอบครัวของเราให้เราให้มีความสุขมิฉะนั้นพี่น้องเราอยู่ชีวิตไปก็มีแต่ความทุกข์พี่น้องมีคนคนหนึ่งนะครับผมผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเขาชอบประโยคนี้พี่น้องคนในอยากออกคนนอกอยากอยากเข้าถ้าพี่น้องไม่ต้องการที่ได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตพี่น้องนะครับผมสิ่งที่สมควรทําที่สุดคือการสร้างมารยาททางด้านภายนอกกับตัวพี่น้องเองนะครับผมและการสร้างมารยาทางด้านภายในแน่นอนสิ่งต่างๆจะช่วยพี่น้องให้อะไรให้มีชีวิตที่ที่มีความผาสุกถึงแม้ว่าสามีของพี่น้องจะไม่ดีหรือภรรยาของพี่น้องก็ไม่ดีนะครับผมไม่สําคัญว่าคนตรงคนฝ่ายตรงข้ามอะไรแต่ที่สําคัญคือว่าเราทําถูกต้องแล้วหรือยังเรามีมารยาทที่สมควรจะมีแล้วหรือยังเรามีแนวความคิดเรามีแนวความเชื่อที่อยู่ในตัวของเรานั้นสมควรที่จะมีแล้วหรือยังถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้พี่น้องผมยืนยันให้กับพี่น้องเลยผมขอเป็นสักขีพยานเป็นคนกล่าวเลยพี่น้องให้กับพี่น้องเลยว่าพี่น้องจะมีความสุขการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อเป้าหมายของพี่น้องเมื่อการดำเนินชีวิตพี่น้องงั้นถูกต้องนะครับผมอาคาระของพี่น้องถูกต้องทางด้านภายนอกทางด้านภายในแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจะช่วยเหลือพี่น้องให้แนวความคิดพี่น้องจะส่งนูดเข้ามาในจิตใจของพี่น้องทําให้หัวใจพี่น้องสว่างสวัยแน่นอนพี่น้องจะให้ปัญหามันโขมกรรมมาหาพี่น้องสักขนาดไหนแล้วแต่ถ้าว่าถ้าหัวใจพี่น้องสว่างสวัยพี่น้องพี่น้องก็จะมีความสุขนะครับผมเหมือนกับเรื่องราวของการเวลาพี่น้องถ้าพี่น้องเคยได้ยินนะครับผมคําพูดของบรรดาอัลลิมอุลามะกล่าวว่าถ้าเรื่องราวการบาลาแล้วพี่น้องไม่ใช่คําสั่งของบรรดามะซูมินให้เราสุขเศร้าเสียใจนะครับผมเรานั้นจะกลับทําการอะไรจัดงานเฉลิมฉลองเพราะอะไรเพราะบรรดาบุคคลต่างๆเหล่านี้นั้นอะไรเขาได้ไปสู่ความอะไรความสมบูรณ์แล้วนะครับผมความผาสุกที่แท้จริงแล้วแต่ถามว่าทําไมเราจัดการเฉลิมฉลองไม่ได้เพราะมาซูมินในมุสลิมบอกว่าน่ะสิ่งต่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับผมสิ่งต่างนี้อะไรเราเราดนทําอ,อายุติธรรมดังนั้นเราควรที่จะทำอะไรทําให้ลูกได้รับรู้ถึงความสิ่งต่างๆที่บรรดาบุคคลที่อายุที่ทำนั้นทํากับพวกเรานะครับผมเพราะมิฉันพี่น้องดูสิครับผมความยากลำบากของบรรดาพวกนั้นเขามีความสุขท่านหญิงท่านหญิงไซนับได้กล่าวอะไรตอนที่เข้าไปหาเยซิดพี่น้องตอนที่หญิงไซนับถามแน่นอนพี่น้องเรื่องราวกัดบาลาพี่น้องเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเข้มข้นเป็นอย่างมากพี่น้องไม่ว่าจะเรื่องราวของด้านปัจฉญาเรื่องราวของอุดมการเรื่องราวต่างๆมากมายพี่น้องในนั้นมีความเข้มข้นมีนัยยะต่างๆแฝงเล่นนะครับผมแต่อีกด้านหนึ่งคือพวกเขานั้นโดนทุกข์ทรมานมหาศาลพี่น้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดการอธรรมไปยังอะไรไปยังบรรดาพวกต่างๆนี้ซึ่งรีเวสบอกท่านอิหม่ามสัจจะเลมุสลามได้กล่าวว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาสั่งนะครับผมให้บรรดากลุ่มชนต่างๆเหล่านั้นนะพี่น้องทําการจอเลมไปยังเราแน่นอนเขานั้นไม่สามารถทําได้มากกว่านั้นแล้วพี่น้องพี่น้องดูความสิ่งที่บรรดามาซูมินเจอนะครับผมแต่ท่านอิหม่ามสัจจะพูดประโยคเดียวพี่น้องมาไรตุอิลลาจะมีละฉันเป็นสิ่งอื่นใดนั่นแต่ความสวยงามถามว่าทําไมท่านหญิงพูดอย่างนั้นเพราะการดำเนินชีวิตในของท่านนั้นถูกต้องอาคาราทางด้านนอกของท่านนั้นถูกต้องอาคาราทางด้านภายในท่านถูกต้องนะครับผมอาคาราความคิดแนวจิตวิญญาณต่างๆเขาต้องถูกต้องเมื่อถูกต้องปุ๊บการดำเนินชีวิตของท่านนั้นคืออะไรมีความมีความสุขมีความผาสุกไปนะครับผมสิ่งต่างๆที่เราอยากจะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องเราควรทำสิ่งต่างเหล่านี้ปรับเปลี่ยนพี่น้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับผมโดยเฉพาะเรื่องราวของจิตวิญญาณโดยเฉพาะเรื่องราวของจริยธรรมนะครับผมพี่น้องต่อมานะครับผมออกไม่ใช่พี่น้องข้อที่14นะครับผมการที่คนคนหนึ่งนั้นต้องการที่จะทําให้อะไรให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณสมบัติจากฟากฟ้านะครับผมเป็นสามีที่เขาเรียกว่าชนชาวสวรรค์เขาเป็นกันนะครับผมข้อที่14นี้คนเหล่านี้ควรจะมีเป็นอย่างมากพี่น้องคือการสร้างความสุขกับภรรยาพี่น้องคำว่าสร้างความสุขคืออะไรพี่น้องสร้างความปิติยินดีกับนางพี่น้องรู้ไหมในอิสลามมีสิ่งต่างๆมากมาย
ไปบ้านท่านสดาในมาดีนะไปเยี่ยมหลุมคุโบท่านสดาหรือไปกัตบาลาพี่น้องไปเยี่ยมสถานที่นะครับผมที่เป็นหลุมฝังศพของลูกหลานของท่านนาบีหรือมาประเทศอิหร่านพี่น้องประเทศที่เป็นประเทศที่ในวันยุคสมัยสุดท้ายนะครับผมเป็นประเทศที่ทําการช่วยเหลือกันหรือว่าการนําอุดมการณ์ต่างๆของท่านอิหมามสมานมาปกครองนะครับผมแล้วก็เป็นประเทศที่ทําให้การรายการมาท่านอิหมามสมานนั้นเร็วขึ้นแล้วพี่น้องก็มาอิหร่านแล้วก็มาเยี่ยมสถานที่ต่างๆหลุมกูโบต่างๆนะครับผมสุสานต่างๆที่เป็นของมะซูมินถ้าภรรยาพี่น้องขอสิ่งต่างๆที่เป็นมุสลิมกับพี่น้องถ้าพี่น้องทําได้พี่ต้องทำไปเลยพี่น้องไม่ต้องกังวลพี่น้องและเรื่องเงินเรื่องทองเราสมัครตลาช่วยเหลือพี่น้องเองนะครับผมพระองค์สั่งเองพี่น้องสั่งให้เราทำภรรยามีความสุขแต่พี่น้องต้องดูนะผมอย่ามากเกินไปนะจนไปสมมติพี่น้องจะไปไปเซอร์ลัดนะครับผมแต่ลูกพี่น้องนี่จะแต่งงานนะครับผมพี่น้องเอาเงินค่าแต่งงานนะไปไปพาไปเซอร์ลัดนี่ก็ไม่ถูกต้องอีกพี่น้องทุกอย่างมันอยู่ในที่ที่ของมันนะครับผมแต่ให้พี่น้องทําได้ทําเลยพี่น้องเพราะภรรยาคนนี้พี่น้องเขาให้กับพี่น้องทุกอย่างให้การให้ชีวิตทั้งชีวิตให้กับพี่น้องเขาดูแลครอบครัวเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้เที่ยวเขาไม่ได้เล่นพี่น้องเขาไม่ได้ออกบ้านทุกวันเหมือนกับสามีที่ต้องออกไปเปลี่ยนบรรยากาศทุกวันภรรยาสิ่งเขาอยู่อยู่กับบ้านกวาดบ้านถูบ้านทํากับข้าวสิ่งต่างๆมากมายพี่น้องซึ่งเขาเสียสละทุกอย่างถ้าไม่ได้จะเสียสละบางสิ่งบางอย่างกับนางไม่ได้ให้นางมีความสุขอันนี้คืออันอันที่อันที่สามนะครับพี่น้องอันแรกที่เป็นฮารามก็ไม่ต้องทำวายก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมครับผมอันต่อมาคืออะไรอันเรื่องราวของมุสตาบก็อย่างที่กล่าวไปถ้าทําได้ก็ทำไปเลยอันที่สี่พี่น้องเป็นเรื่องราวของมักกรุแน่นอนมักกรุให้ภรรยาทอภรรยาขอพี่น้องถ้ามันหลีกเลี่ยงได้พี่น้องหลีกเลี่ยงไปเลยแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่น้องถ้าเป็นมักกรุในเชิงทางด้านโมอเมลาจะคือเรื่องราวของด้านเขาเรียกว่าไม่ใช่อิบาดัตพี่น้องนั่นก็คืออย่าไปกระทํามันนะครับผมมักกรุก็คือสิ่งที่ไม่สมควรกระทําถ้ามันอยู่ในภาคของอิบาดัตนั่นหมายความว่าสวับมันน้อยลงนะครับผมแต่ถ้ามันอยู่ในภาคของโมอามาลาคือภาคที่ไม่ใช่ภาคอิบาดัตนะครับผมที่เป็นเรื่องราวของกฎปฏิบัติหมายความว่าการไม่กระทํามันดีกว่าพี่น้องถ้าเป็นเรื่องราวของมักกรุถ้าพี่น้องหลีกเลี่ยงได้นะครับผมอย่างเช่นภรรยาพี่น้องต้องการบางสิ่งบางอย่างนะครับผมอย่างเช่นขอให้พี่น้องซื้ออาหารเช้ามาบางอย่างนะครับผมซึ่งเป็นอาหารเช้าที่เป็นมักกรุนะครับผมในการกินตอนเช้าหรือการกินก่อนนอนแต่พี่น้องดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออะไรเป็นเรื่องราวของมักกรุเป็นเรื่องราวสิ่งที่ไม่สมควรกระทำแค่นั้นเองนะครับผมเพื่อที่จะได้มาถึงความสุขในครอบครัวพี่น้องบางครั้งทําไปก็ไม่ใช่ปัญหาดีบางครั้งทําไปก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาดีพี่น้องแต่ผมว่าบางครั้งกลุ่มคนทําด้วยเพราะเป็นการสร้างความอะไรเขาเรียกว่าความรักความผูกพันในครอบครัวและค่อยๆสอนภรรยาไปพี่น้องค่อยๆสอนไปค่อยๆสอนไปให้เขานั้นมีความหลงรักในอิสลามมากขึ้นจนเขานั้นไม่อยากจะทำมากรุเลยพี่น้องรู้ไหมครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดในอิสลามคือการตึงเกินไปพี่น้องถ้าพี่น้องตึงเกินไปพี่น้องทุกอย่างก็จะพังหมดอย่างเช่นพี่น้องมีลูกชายคนหนึ่งหรือลูกสาวคนหนึ่งลูกคนนี้เป็นคนที่นามัดให้ความสำคัญกับเวลามัดต้นเวลาแต่มีอยู่วันหนึ่งพี่น้องเขาไม่ได้มัดต้นเวลาเมื่อเขาไม่ได้มัดต้นเวลาหรือเขาอยากจะมัดท้ายเวลาใช่ไหมครับผมนี่ก็สาเหตุใดก็ตามแล้วไม่ต้องเห็นสิ่งต่างๆเลยพี่น้องไปว่าเขาไปว่าเขาไปตีเขาไปบ่นเขามากๆพี่น้องมันจะเป็นสาเหตุให้อะไรให้เขานั้นละหมาดต้นเวลาก็จะไม่เกิดขึ้นกับเขาแล้วดังนั้นพี่น้องการดําเนินหรือว่าการมีเขาเรียกว่าแบบชีวิตในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องพี่น้องจะต้องไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปถ้าพี่น้องดูในอิสลามเองอิสลามมีการยึดอยู่ในทุกแง่มุมพี่น้องนะครับผมดังนั้นนี่เรื่องราวของมักกรุอันที่4ี่ก็คือว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้คือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ก็ทําไปพี่น้องเป็นเรื่องราวของมักกรุนะครับผมทําไมพระองค์กําหนดให้เป็นมักกรุเพราะคือพระองค์รู้ว่าประชาชนมันต้องทําอย่างนี้แล้วนะครับผมถูกว่าเป็นคําสั่งให้หลีกเลี่ยงนะครับผมแต่พระองค์รู้อยู่แล้วประชาชนมนุษย์ทุกคนนี้ก็มีความทวินหารในการกระทําบางสิ่งบางอย่างนะครับผมซึ่งความเขาเรียกว่าผลลัพธ์ของมันอาจจะน้อยลงไปกว่าฮาราหรือว่าผลกระทบมันยังน้อยอยู่นะครับผมพวกจึงเปิดตรงนี้ไว้ดังนั้นพี่น้องถ้าภรรยาพี่น้องขอบางสิ่งบางอย่างจากน้องถึงเป็นสิ่งที่เป็นมักกรุนะครับผมก็พี่น้องก็กระทํามันไปนะครับผมแต่เป็นการกระทําที่ทําการสั่งสอนเขาไปด้วยนะครับผมนี่อันที่4นะครับผมอันที่5พี่น้องความสุขบางอย่างเป็นเรื่องของมูบะนะครับผมอย่างเช่น
นางก็มีเสื้ออยู่แล้วพี่น้องทำไมเราจะซื้อให้ไม่ได้ซื้อผ้าอีกหนึ่งตัวเองพี่น้องพี่น้องตั้งใจฟังนี้นนิดนึงครับผมจริงๆแล้วเรื่องราวความสุขพี่น้องการซื้อเสื้อผ้าอยู่ทุกที่อย่างเมื่อกี้จริงๆอ่ะมันทุกวันนี้คือผู้หญิงซื้อกันอยู่แล้วนะครับผมแต่เราพูดหมายถึงว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการจะซื้อเสื้อผ้าอย่างเช่นคนคนหนึ่งมีเสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าภรรยาจะต้องการให้สามีเขาซื้อให้แต่พี่น้องก็ดูเพื่อนบ้านก็ไม่ยากจนลูกก็มีอันจะก,กินใช่ป่ะครับผมปัญหาครบปัญหาสังคมก็ไม่มีอะไรอ่ะพี่น้องก็เสียสละนี้เอาเงินที่พี่น้องเก็บผอมลอมลิฟต์มาจะใช้ในอนาคตหรือจะเก็บให้กับคนอีกคนหนึ่งหรือจะเก็บไว้อะไรต่างๆของพี่น้องก็ตามนะครับผมเดี๋ยวเอาเงินเดือนของเดือนนั้นพี่น้องมาแบ่งให้ภรรยาเป็นส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่แปลกถูกว่าพี่น้องเสื้อผ้ายังมีใส่อยู่แต่บางครั้งพี่น้องบางสิ่งบางอย่างเราควรจะซื้อมันนะครับผมเพื่อจะซื้อหัวใจนางแต่แน่นอนพี่น้องคนเรามีหลายประเภทพี่น้องส่วนมากเขาเรียกว่าสตรีบางกลุ่มพี่น้องพี่น้องจะให้เขาเท่าไหร่เขาก็ไม่พออันนั้นพี่น้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรมากมายพี่น้องทําตามหน้าที่นะครับผมทําตามสิ่งที่คุณควรจะทำนะครับผมอย่าไปมากเกินไปไปน้อยเกินไปแต่ถ้าภรรยาของเราเป็นคนที่ดีมีอิมานที่ผมมุ่นมั่นใจพี่น้องส่วนมากมุสลิมีนมุสลิมาของเราพี่น้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยเป็นคนที่มีอิมานแค่เขาไม่เข้าใจถึงเขาเรียกว่าหลักการที่ถูกต้องมิใช่แล้วเขาไม่ทำพี่น้องถ้าสตรีคนหนึ่งรู้ว่าการแต่งหน้าแต่งตาออกนอกบ้านเป็นฮาราผมว่าไม่มีมุสลิมสักคนพี่น้องจะกล้าแต่งแต่งตาแบบนี้หรือว่าถ้าเขารู้ว่าการใส่เสื้อผ้าแล้วลุกเป็นสิ่งที่เป็นหาราเพราะเขาไม่ใส่กันส่วนมากที่เขาใส่กันเขาไม่รู้กันพี่น้องพี่น้องไม่ชื่อน้องไปบอกเขาดิไปบอกเพื่อนบ้านพี่น้องเออนี่เราฟังโต๊ะคู่คนนั้นมานะเราดูจากหนังสือเล่มเขียวเล่มแดงเล่นฟ้ามานะเราฟังจากท่านอายตุลอท่านนั้นมานะเออเขาบอกว่าการแต่งหน้าแต่งตาออกนอกบ้านเป็นหาราพี่น้องดูคนต่างๆแล้วเขาไม่ทําอีกแล้วเพราะเขาไม่รู้ศาสนามาก่อนนะครับผมดังนั้นพี่น้องอะไรก็ตามที่สามารถยดหย่อนได้นะครับผมทําให้มันได้เบาลงได้พี่น้องก็ทําไปนะครับผมซื้อบางสิ่งบางอย่างเพื่อซื้อหัวใจนางพี่น้องสำคัญที่สุดดังนั้นอิสลามดึงสนับสนุนอะไรพี่น้องสนับสนุนให้ผู้ชายทำให้ความสุขกับภรรยาพี่น้องให้เท่าที่ทําได้พี่น้องเท่าความสามารถที่มีอยู่ดังนั้นพี่น้องเมื่อผู้ชายเป็นแบบนี้ผู้หญิงจะไปไหนไกลพี่น้องเท่ากับเราซื้อหัวใจเขาแล้วเท่ากับนางเป็นของเราแล้วพี่น้องนี่คือสิ่งที่อิสลามนําเสนอให้กับครอบครัวพี่น้องครอบครัวคือการวาดด้วยความรักนะครับผมวัจจะอันนาไบนาฮุมมาวัดจะตันวะระมะหนึ่งในอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องสิ่งหลักๆของครอบครัวเรื่องราวของรหมัตเรื่องราวของความรักพี่น้องมาวัดจัดก็อินชอลล์พี่น้องเวลาเราก็หมดลงแล้วแต่เรื่องราวสีฟ้าต่างๆของผู้ชายยังเหลืออยู่พี่น้องอินชอลล์สักหนึ่งถึงสองเทปพี่น้องผมจะจบจะเคลียร์ให้นะครับผมแต่พี่น้องอย่าลืมพี่น้องไปทบทวนสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆที่เราทําการพูดคุยเพราะสิ่งต่างๆนี้จะทําเป็นตัวคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตพี่น้องพี่น้องได้เป็นคนคนใหม่อีกคนหนึ่งพี่น้องยุคใหม่แล้วพี่น้องยุคการรอคอยท่านอิหม่ามสมานนะครับผมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมวบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบารักาตุ